টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমার যোগজীকরণ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের দুই নম্বর পর্ব মানে তোমাদের মূল বইয়ের যে টেন পয়েন্ট টু যে অনুশীলনী আছে সেই অনুশীলনেরই আমি অঙ্কগুলো করাবো তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আজকের পর্বে আমি দুই নম্বর পর্বে এই সাতটা অঙ্ক করাবো তো দেখো বলা আছে নিম্নলিখিত অনির্দিষ্ট যোগজগুলি নির্ণয় করো দেখো এখানে যে যোগজগুলি আছে সেগুলো হচ্ছে অনির্দিষ্ট যোগজ তো এই যোগজগুলো যোগজগুলি নির্ণয় করতে হবে তো আমরা একটা সূত্র জানি যদিও প্রথম পর্বে আমি কিন্তু সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি যদি পারো প্রথম পর্বটা দেখে এসো তাহলে তোমাদের জন্য উপকারে আসবে আর অবশ্যই সূত্রগুলো তোমার ভালো করে নখ দর্পণে থাকতে হবে সূত্র যদি তুমি না পারো তাহলে কিন্তু এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক তুমি পারবে না দেখো যে ব্যাপারটা আমরা জানি ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স এর সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পার এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান এখানে কিন্তু এন এর মানটা মাইনাস ওয়ান হতে পারবে না তো এই সূত্রেরই এই অঙ্কগুলো সবগুলো ব্যবহার হবে তবে যে ব্যাপারটা আমি আগে যে প্রথম অংশের অনেকগুলো পর্ব করিয়েছিলাম তো ওই পর্বগুলোও যদি পারো দেখে আসতে পারো তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বলা আছে ইন্টিগ্রেশন অফ ফাইভ x প্লাস টু এরপরে হোল কিউব ডি এক্স তো এইটা আমরা নির্ণয় করব তো দেখো আমরা সূত্র বসাবো ইন্টিগ্রেশন অফ x টু দি পার এন ডি এক্স তো দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ x টু দি পার এন ডি এক্স এর সূত্র দেখো যে ব্যাপারটা সূত্র হচ্ছে x টু দি পার এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান তার মানে দেখো x x মানে হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস টু এক্স এর এক্স টু দি পাওয়ার এন এন মানে হচ্ছে থ্রি প্লাস ওয়ান ভাগ থ্রি প্লাস ওয়ান সহজ ভাবে যে ব্যাপারটা এখানে পাওয়ার যা হবে তার সাথে এক যোগ হবে এবং যোগ করার পর যা হবে সেটা দ্বারা ভাগ হবে এবং দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যেটা এক্স ধরছিলাম দেখো আমরা সেটা কিন্তু এক্স না সেটা কিন্তু ফাইভ এক্স প্লাস কিন্তু টু আমরা এই ফাইভ এক্স প্লাস টুকে কিন্তু এক্স ধরেছি তো এই অঙ্কের ক্ষেত্রে নিয়ম যে এক্স এর যেটা সহগ থাকবে এক্স এর সহগ হচ্ছে ফাইভ তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা ফাইভ দ্বারা ভাগ করতে হবে নিয়ম হচ্ছে এক্স এর সহক দ্বারা ভাগ করতে হবে দেখো আমরা সূত্র বসিয়েছি ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পার এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান এখানে যে ব্যাপারটা এক্স দেখবো যে যেহেতু এটা এক্স না এটা হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস টু সুতরাং এখানে এক্স এর যে সহক থাকবে যদি এমনি এক্স থাকতো শুধু এক্স থাকতো তাহলে ঝামেলা ছিল না কিন্তু এখন যেহেতু ফাইভ এক্স প্লাস টু আছে এখানে এক্স এর যে সহক থাকবে সহক দ্বারা ভাগ হবে তার মানে আমরা ভাগ করব হচ্ছে ফাইভ দ্বারা আর যখনই আমরা ইন্টিগ্রেশনের সূত্র বসাবো তখনই একটা কনস্ট্যান্ট আসবে সি এখন দেখো ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে কত আসে ফোর আর ফাইভ গুণ করলে হয় টোয়েন্টি মানে লিখলাম ওয়ান বাই টোয়েন্টি আর ফাইভ এক্স প্লাস টু এরপরে পাওয়ার হচ্ছে ফোর প্লাস সি এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার এবার আসো আমরা দুই নং সমাধান করব দেখো দুই নং এ কি বলা আছে দুই নং এ আছে হচ্ছে দেখো দুই নং এ আছে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ টু মাইনাস সেভেন এক্স এরপরে পাওয়ার আছে হচ্ছে ফোর ডি এক্স দেখো এবার আগের মতোই সূত্র হবে ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স দেখো এই এক্স টু দি পার এন ডি এক্স তাহলে এক্স মানে আমরা ধরছি টু মাইনাস সেভেন এক্স তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স সূত্র হবে এক্স টু দি পার এক্স মানে টু মাইনাস সেভেন এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পার এন এন মানে হচ্ছে ফোর এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান মানে ফোর প্লাস ওয়ান এবার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা প্রথমে সূত্র বসে আছি ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পার এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান যদি এইটা টু মাইনাস সেভেন এক্সকে কিন্তু আমরা এক্স ধরেছি তো যখনই যদি এক্স না হয় সেক্ষেত্রে আমরা আমার যে ব্যাপারটা সেটা হলো এক্স এর সহক দ্বারা ভাগ হবে দেখো এখানে এক্স এর সহক হচ্ছে মাইনাস সেভেন সুতরাং ভাগ হবে হচ্ছে মাইনাস সেভেন দ্বারা তাহলে মাইনাস সেভেন দ্বারা ভাগ হবে কেন মাইনাস সেভেন দ্বারা ভাগ হলো কারণ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এক্স এর সহক হচ্ছে মাইনাস সেভেন নিয়ম হচ্ছে যে এক্স এর যে সহক থাকবে তা দ্বারা ভাগ হবে তো দেখো এক্স এর সহক হচ্ছে মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন দ্বারা ভাগ হয়েছে আমরা এবার ক্যালকুলেশন করব পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ মানে মাইনাস ওয়ান ভাগ থার্টি ফাইভ ইন্টু টু মাইনাস সেভেন এক্স এরপরে পাওয়ার হচ্ছে ফাইভ আর প্লাস সি এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো অঙ্কগুলা অনেক সহজ এবার আসো আমরা তিন নং সমাধান করাবো 
দেখো তিন নং এ আছে কি আমরা লিখি তিন নং দেখো তিন নং এ আছে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ রুট অফ আর অফ 1 মাইনাস এক্স ডিএক্স এটা আছে এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা সূত্র বসাবো তো সূত্র বসানোর জন্য আগে তার আগে দেখো আমরা এর কারণে আমরা লিখতে পারি যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে হাফ লিখতে পারি দেখো রুটের কারণে পাওয়ার আমরা হাফ লিখতে পারি এবার ডিএক্স লিখলাম এবার দেখো সূত্র হবে ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডিএক্স দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডিএক্স সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পার এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান তাহলে সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পার এক্স মানে হচ্ছে আমরা ধরছি ওয়ান মাইনাস এক্স এরপরে পাওয়ার হব এক্স টু দি পার এন দেখো এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান এবার দেখো যে ব্যাপারটা সেই এক্স এর সহক দ্বারা আগের অঙ্কের মতোই এক্স এর সহক দ্বারা ভাগ হবে এক্স এর সহক হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে ভাগ হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান দ্বারা কেন মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করলাম কারণ আমার এক্স এর যে সহক আছে সেই সহক দ্বারা ভাগ হবে দেখো এক্স এর সহক হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাই মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ হবে এবার দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে থ্রি বাই টু হয় এটার সাথে মাইনাস ওয়ান গুণ করলে হয় মাইনাস থ্রি বাই টু উল্টা আমরা যদি উল্টাই দিই তাহলে হবে মাইনাস টু বাই থ্রি আর ওয়ান মাইনাস এক্স এটার পরে পাওয়ার হবে থ্রি বাই টু প্লাস সি এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার এরপরে দেখো আমরা চার নং সমাধান করবো চার নং এ কি বলা আছে আমরা দেখি চার নং এ আছে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান ভাগ রুট অফার অফ টু মাইনাস থ্রি এক্স ডিএক্স দেখো যে ব্যাপারটা আমরা ইন্টিগ্রেশন অফ এটা করব তবে দেখো যে ব্যাপারটা রুটের কারণে পাওয়ার হাফ হয় আমরা এটা আছে হচ্ছে হরে হর থেকে যদি লবে নি তাহলে হবে কিন্তু ইন্টিগ্রেশন অফ টু মাইনাস থ্রি এক্স এরপরে পাওয়ার হবে হচ্ছে মাইনাস হাফ দেখো রুটের কারণে হাফ হয় কিন্তু আমরা যখন ওয়ান বাই থেকে উপরে নিব হরে ছিল লবে যখন নিব তখন ওই হাফটা মাইনাস হয়ে গেছে আর এখানে আছে ডিএক্স এবার দেখো সূত্র ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডিএক্স ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডিএক্স এর সূত্র আমরা জানি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এক্স টু দি পার এক্স মানে টু মাইনাস থ্রি এক্স এক্স টু দি পার এন প্লাস ওয়ান এন মানে হচ্ছে মাইনাস হাফ প্লাস ওয়ান ভাগ মাইনাস হাফ প্লাস ওয়ান দেখো যে ব্যাপারটা এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো এক্স এর সহক এক্স এর সহক হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি দ্বারা আমরা ভাগ করব আর প্লাস সি হবে যখনই আমরা ইন্টিগ্রেশনের সূত্র বসাই দেবো তখনই একটা প্লাস সি কনস্ট্যান্ট যোগ করব তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এই রুটের কারণে পাওয়ার হাফ হয় হাফ আমরা যদি এটা উপরে তুলি তখন হয় কিন্তু মাইনাস হাফ এখন ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পার এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান এবং এক্স এর যে সহক আছে তা দ্বারা ভাগ হবে এক্স এর সহক হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি দ্বারা ভাগ হয়েছে এবার আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি দেখো এইটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি হাফ হবে হাফের সাথে যদি আমরা গুণ করি মাইনাস থ্রি তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস থ্রি বাই টু আমরা যদি এটা উল্টাই দিই তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস টু বাই থ্রি টু বাই থ্রি হবে আর এটার উপরে পাওয়ার হবে ওয়ান মাইনাস হাফ মানে হচ্ছে হাফ হবে হাফ মানে হচ্ছে পাওয়ার হাফ মানে হচ্ছে রুট তার মানে এটা লিখতে পারি রুট অফার অফ টু মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস সি এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমরা খুব সহজেই অঙ্কটা করে ফেলেছি এখন আমরা পাঁচ নং সমাধান করাবো দেখো বলা আছে ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার ডিএক্স তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন অফ এইটা যদি আমরা ওয়ান বাই এত স্কোয়ার আছে আমরা যদি এটা হরে আছে লবে তুলি তাহলে হবে ওয়ান মাইনাস এক্স এরপরে পাওয়ার হবে মাইনাস টু আর এখানে আছে হচ্ছে ডিএক্স লিখলাম এবার দেখো সূত্র হবে ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডিএক্স দেখো আমরা সূত্র জানি সেটা হলো যে ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডিএক্স এর সূত্র হচ্ছে সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন এন মানে হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান যখনই আমরা সূত্র বসাবো এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো এক্স এর যে সহক আছে এখানে দেখো এক্স এর সহক হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করব মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করব আর যখনই আমরা সূত্র বসানো শেষ তখনই প্লাস একটা কোন স্ট্যান্ড আসবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার আসে হচ্ছে এখানে মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান গুণ করলে হয় প্লাস ওয়ান তার মানে থাকে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পার মাইনাস ওয়ান আর থাকে হচ্ছে প্লাস সি এটার সমান আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস সি এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার
দেখো আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে এখন দেখো আমরা এবার সমাধান করাবো ছয় নং দেখো ছয় নং এ কি আছে আমরা লিখি ছয় দেখো ছয় নং এ আছে ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটার উপরে হোল স্কোয়ার ভাগ আছে হচ্ছে রুট এক্স আর এখানে হচ্ছে ডি এক্স এখন দেখো আমরা এখানে সূত্র বসাতে পারি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র জানি আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আমি যদি একবারে লিখি তাহলে হবে এক্স টু দি পার ফোর মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর এই রুট এক্স আমরা লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার পাওয়ার হচ্ছে হাফ আর এখানে হচ্ছে ডি এক্স দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসে আছে আর রুট এক্স ছিল রুটের কারণে আমরা এক্স এর পাওয়ার দিয়েছি হচ্ছে হাফ এখন আমরা এইটার সাথে এইটার সাথে এইটা ভাগ করে দিব দেখো এইটা ভাগ ভাগ এইটা হবে মানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ভাগ এক্স টু দি পাওয়ার হাফ মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার ভাগ এক্স টু দি পাওয়ার হাফ প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার হাফ আর এখানে আছে হচ্ছে ডি এক্স এখন দেখো দুইটার বেস এক তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা কি হবে দুইটার বেস হচ্ছে এক্স এবং ভাগ আকারে আছে তাহলে বিয়োগ হবে তার মানে হবে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস হাফ সমান হবে হচ্ছে সেভেন বাই টু মাইনাস টু এক্স এই দুইটার বেস এক তাহলে পাওয়ার দুইটা ভাগ মানে বেস এক এবং ভাগ আকারে আছে তাহলে পাওয়ার দুইটা হবে হচ্ছে বিয়োগ তার মানে টু মাইনাস হাফ টু মাইনাস হাফ টু মাইনাস হাফ মানে হবে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এটা যদি উপরে ওঠে তাহলে হবে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ আর এখানে ছিল হচ্ছে ডি এক্স এখন আমরা সূত্র বসাবো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স এর সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পার এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান আর মাইনাস টু ইন্টু ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান এন মানে হচ্ছে থ্রি বাই টু প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ প্লাস ওয়ান ভাগ মাইনাস হাফ প্লাস ওয়ান আর প্লাস সি দেখো আমরা সূত্র বসাই দিয়েছি ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পার এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান একইভাবে সূত্র বসাই দিয়েছি এখন আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখো এটা লসাগু হচ্ছে টু তাহলে হবে হচ্ছে নাইন বাই টু আমরা যদি এটা উল্টাই দিই তাহলে টু বাই নাইন আর হবে এক্স টু দি পার নাইন বাই টু মাইনাস এবার দেখো যে ব্যাপারটা এটা লসাগু করলে হবে ফাইভ বাই টু আমরা যদি উল্টাই দিই তাহলে হবে টুটা উপরে উঠবে তার মানে ফোর ভাগ ফাইভ আর এক্স টু দি পার এখানে হবে হচ্ছে ফাইভ বাই টু আর প্লাস দেখো এক্স এইটা যদি আমরা ওয়ান মাইনাস হাফ করি তাহলে প্লাস হাফ হয় হাফ যদি উল্টাই যায় তাহলে হবে হচ্ছে টু আর ওয়ান মাইনাস হাফ সমান হচ্ছে প্লাস হাফ মানে এক্স টু দি পার হাফ মানে হচ্ছে রুট এক্স প্লাস সি এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যে কাজটা করেছি সেটা হলো যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসে আছি প্রথমে আর রুট এক্স সমান লিখছে এক্স টু দি পার হাফ এবার এইটা ভাগ এইটা মাইনাস এইটা ভাগ এইটা প্লাস ওয়ান ভাগ এইটা আমরা লিখছি এবার দুইটার বেস এক তাহলে পাওয়ার দুইটা বিয়োগ হবে মানে ফোর মাইনাস হাফ হবে ফোর মাইনাস হাফ মানে সেভেন বাই টু একইভাবে সবগুলো করেছি এখন ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পার এন ডি এক্স সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পার এন প্লাস ওয়ান ভাগ এন প্লাস ওয়ান একইভাবে সবগুলো সূত্র বসিয়েছি এরপর ক্যালকুলেশন করেছি ক্যালকুলেশন করলেই আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে আজকের লেকচারের শেষ অঙ্ক মানে সাত নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো তবে সাত নম্বর অঙ্কটা কয়েকভাবে করা যায় তবে সবচেয়ে সংক্ষেপে কিভাবে করা যায় সেটাই আমরা দেখব সেটা হলো যে ইন্টিগ্রেশন অফ দেখো যে এ পপ এক্স ভালো করে বলে দিই এ পপ এক্স হচ্ছে মনে করো এ পপ এক্স একটা ফাংশন দেওয়া আছে এটারে যদি একবার অন্তরীকরণ করি সেটা হবে হচ্ছে এ প্রাইম এক্স হবে একবার অন্তরীকরণ করলে দুইবার অন্তরীকরণ করলে হবে এ ডাবল প্রাইম এক্স হবে তো এই নিচেরটারে একবার অন্তরীকরণ করলে হয় এ প্রাইম এক্স ডি এক্স এইটা ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে লন অফ লন অফ এ পপ এক্স প্লাস সি নিয়ম হচ্ছে যে ব্যাপারটা যে নিচেরটারে যদি আমরা একবার হরকে যদি একবার অন্তরীকরণ করে অন্তরীকরণ করি দেখো যে ব্যাপারটা নিচেরটারে অন্তরীকরণ করে যদি উপরেরটা পাওয়া যায় আবার বলছি নিচেরটারে যদি অন্তরীকরণ করে উপরেরটা পাওয়া যায় তাহলে লন অফ নিচেরটা লিখা যায় এটা হচ্ছে সূত্র 
যদিও আমি আগের চ্যাপ্টারে কয়েকটা অঙ্ক করানোর ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলাম তো দেখো যে ব্যাপারটা আর একটা সূত্র আছে সেটা হলো ইন্টিগ্রেশন অফ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এফ অফ এফ অফ এক্স দেখো যে ব্যাপারটা এখানে যদি রুট থাকে রুট ওভার অফ এফ অফ এক্স মানে একটা ফাংশন আছে এফ অফ এক্স তো এটারে যদি একবার অন্তরীকরণ করে মানে এফ অফ এফ প্রাইম এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে দেখো এই রুট ওভার অফ এফ অফ এক্স কিন্তু এফ অফ এক্স কে অন্তরীকরণ করে মানে রুটের ভিতরে যেটা থাকবে সেটারে অন্তরীকরণ করে যদি আমরা উপরেরটা পাই তাহলে আমরা লিখতে পারি টু রুট ওভার অফ এফ অফ এক্স প্লাস সি এটা লিখতে পারি এটা হলো সূত্র যে রুটের ভিতরে যেটা থাকবে সেটাকে অন্তরীকরণ করে যদি আমরা উপরেরটা পাই মানে হরে যদি রুট থাকে রুটের ভিতরে যেটা থাকবে সেটাকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি করে যদি আমরা লবেরটা পাই মানে উপরেরটা পাই তাহলে আমরা লিখতে পারি সূত্র হচ্ছে টু টু রুট আবার অফ মানে টু টু এবং টু টু হচ্ছে হর টু ইন্টু হর বা টু রুট আবার অফ হরে টু ইন্টু রুট হরে যেটা আছে সেইটা প্লাস সি তো দেখো আমরা সেই ফর্মেটে অঙ্কটা আমরা করাবো সেটা হলো যে দেখে আমরা অঙ্কটা কি করতে পারি সেটা হলো যে আমরা যদি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মাইনাস হাফ লিখি তাহলে এখানে লিখবো হচ্ছে মাইনাস টু কস টু এক্স আর নিচে আছে হচ্ছে রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস সাইন টু এক্স আর এখানে আছে হচ্ছে ডি এক্স দেখো আমরা এখানে মাইনাস হাফ লিখছে আর এখানে টু লিখছে দেখো এই টু আর এই টু কাটা যায় মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় এখন দেখো আমরা নিচেরটারে যদি মানে রুটের ভিতরে যেটা আছে সেটারে যদি অন্তরীকরণ করি করে দেখে আমরা রুটের ভিতরে যেটা অন্তর যেটা আছে সেটার অন্তরীকরণ যদি করি তার মানে ওয়ান মাইনাস সাইন টু এক্স এটারে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি অন্তরীকরণ মানে যেহেতু এখানে চলক হচ্ছে এক্স তো দেখো আমরা এক্সের সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করি ডি ডি এক্স ওয়ান ওয়ান সমান হচ্ছে জিরো মাইনাস ডি ডি এক্স সাইন টু এক্স ডি ডি এক্স সাইন টু এক্স সমান হচ্ছে কস টু এক্স এবং এক্সের সহক দ্বারা গুণ হবে যেহেতু ডি ডি এক্স করতেছি কিন্তু ইন্টিগ্রেশন করলে ভাগ হতো তার মানে এইটারে আমরা অন্তরীকরণ করে পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস টু কস টু এক্স মাইনাস টু কস টু এক্স আমরা হরের রুটের ভিতরে যেটা আছে সেটাকে আমরা অন্তরীকরণ করে আমরা লবেরটা পাচ্ছি যেহেতু উপরেরটা পাচ্ছি তাহলে আমরা লিখতে পারি তাহলে আমরা সূত্র অনুসারে লিখতে পারি দেখো আমার সূত্রটা হচ্ছে রুটের ভিতরে যেটা আছে সেটারে যদি একবার অন্তরীকরণ করে উপরেরটা পাই মানে লবেরটা পাই তাহলে সূত্র হচ্ছে টু টু লব মানে সরি টু হচ্ছে টু ইন্টু হরে যা আছে তাই তাহলে আমরা লিখবো টু ইন্টু হরে আছে এইটা তাহলে লিখবো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন সাইন টু এক্স প্লাস সি দেখো আমরা এইটার ক্ষেত্রে হরে যেটা আছে মানে হরে যেটা আছে হরের রুটের ভিতরে যেটা আছে সেটারে আমরা ডি ডি এক্স করছি মানে অন্তরীকরণ করছি করে আমরা পেয়েছি লবেরটা পেয়েছি তাহলে লিখতে পারবো যে সেটা হলো যে টু ইন্টু আমার হরে যা আছে তাই সেটা লিখছি এটা হচ্ছে সূত্র আমার এই সূত্রটা তোমরা মনে রাখবা তা যাতে সংক্ষেপে করতে পারো টু আর টু কাটা থাকে হচ্ছে মাইনাস রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস সাইন টু এক্স এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো সহজভাবে আমরা তৈরি করে নিয়েছি এখানে মাইনাস হাফ লিখে এখানে মাইনাস টু লিখেছি টু আর টু কাটা যায় কেটে গেলে আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় আগের লাইন চলে যায় এখন দেখো নিচে হরে আমার হরের ভিতর হরে যে রুট ওভার অফ যা আছে রুটের ভিতরে যেটা আছে সেটার আমরা ডি ডি এক্স করছি মানে অন্তরীকরণ করছি করে আমরা পেয়েছি লবেরটা পেয়েছি তাহলে সূত্র হচ্ছে যে সূত্র হচ্ছে যে হরের রুটের ভিতরে যেটা আছে সেটারে একবার অন্তরীকরণ করে যদি লবেরটা পাওয়া যায় তাহলে সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু হর টু ইন্টু হর লিখছি তার মানে টু ইন্টু হর লিখবো হরের মানে আছে এটা এটা লিখছি এখন দেখো টু আর টু কাটা যায় কেটে গেলে এটাই থাকে এটা হচ্ছে আমার নির্ণ অ্যান্সার আশা করি তোমরা অঙ্কগুলো সুন্দর করে বুঝতে পেরেছো আমি পরবর্তী পর্বে আরও মানে অনেকগুলো অঙ্ক করাবো সেই পর্যন্ত ভালো থাকো আজকের মতো বাই বাই